ਕੀ ਟੈਲ ਮੀ ਯੂ ਹੈਵ ਆਪਟਡ ਵਿਚ ਕੋਰਸ ਬੀਬੀਐਲਐਲਬੀ ਆਈਪੀਆਰ ਆਨ ਆਲ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਪਾਸ ਆਊਟ ਇਨ 2017 2017 ओके सो लाइक ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू पैरामीटर्स आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस सो लाइक द फर्स्ट पैरामीटर इज फैकल्टी सो ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस इन एक फाइव यूनिवर्सिटी देहरादून सो व्हाट यू विल टेल मी अबाउट द फैकल्टी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी इज गुड बट फैकल्टी इज नॉट सो गुड इट्स नॉट गुड इन माय टाइम लाइक रीजन कैन यू बी कैन यू इलैबोरेट मी लिटिल बिट actually the faculty was not good at my time they don't know how to teach uh, students very well okay the pronunciation is not good for the uh, of the that teacher right all right so on the basis of your experience how much you will rate out of 10 for the faculties 5 okay now i'll ask you about student diversity so can you confirm me like maximum students are coming from which location they are from the uttarakhand only or from the other parts of india sorry maximum students are coming from which location like majority of the students was like uh, is from uh, uttarakhand only part of india no 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 part of india other parts of india maximum from which state uh, hmm. bengal and uh, bihar bengal and bihar and delhi too then you also okay good okay uh, and what about abroad student students are coming from abroad as well in this university no no, no. no. and like what are the profile of students studying there like they are having on the basis of, i'm asking on the basis of the last qualification like they are having 50 to 60% or 60 to 70% or the like students are of 80s as uh, in sri university students are 90s or 10 cgpa yeah 10 cgpa okay check okay. so on the basis of all this like uh, you told me at the location me, the majority of students are coming from bengal bihar and delhi and they are having students their profiling is like um, 9 cgpa you are saying some are of them having 10 cgpa as well yes. so on the basis of that so uh, you will how you will rate it like out of 10 6 or 7 6 or 7 so next i'll i would like to know about the facilities provided by ikfa university dehradun so how was the classroom it's ac non ac projector was there or not and what about sitting comfort sitting comfort was good projector was there and ac was there okay and what about library the was, uh, uh, library is also good medical facilities are there uh, sorry medical facilities are there in the campus yes Okay, and what about lab? Lab. Lab, yes. Yes, lab also there. Mood okay. Court, mood court also there. Yeah, being a law student, mood court is there, right? And what about the sports and extracurricular activities in the campus? अच्छा होते हैं वहाँ पे. तो आप इसको कितना रेट करोगे? So I'll give you ten. Ten में से कितना रेट करोगे आप? For the facilities given by the university or provided by the university. Um, eight. Okay. Up next up, मुझे accommodation के बारे में बताओ. Hostel facilities कैसी हैं वहाँ पे? Like room size, sharing, कितनी है? Cleanliness कैसा? No, there is no, no, there is no universe, uh, hostel and accommodation. Yes. Okay, hostel is not there. ठीक है. So फिर student कहाँ रहते हैं? Outside campus. So hostel is outside campus? Yes. तो वहाँ की फूड क्वालिटी कैसी है नहीं आप मुझे अपने एक्सपीरियंस भी बताना कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कैसा है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो अच्छा था फूड एंड क्वालिटी वहां की अच्छा था ठीक <laughs> है तो आप मुझे बताइए इसमें आप अगर मैं आपको 10 में से बोलूं रेट करने के लिए तो आप कितना बताओगे 8 8 ना ठीक है अब नेक्स्ट आप मुझे बताइए एडमिशन प्रोसेस का कैसा है एक फाइल में 
यानी भाई देहरादून के लिए एडमिशन अगर किसी को लेना हो तो इट्स इजी है डिफिकल्ट है या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं क्लैट के थ्रू होता है और वैसे डायरेक्ट भी जा सकते हो पर ऑन द क्लैट बेसिस ये लोग आप जनरली उनको कंसीडर करते हैं लोगों को जो कैंडिडेट होते हैं वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको वो फ्लैट के थ्रू लेते हैं फ्लैट थ्रू एडमिशन होते हैं और नॉर्मल भी मतलब जो फ्लैट के बेसिस कोर्स जो होते हैं उसके ले लेते हैं और साथ ही साथ में जो डायरेक्ट भी आप जा सकते हो फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्म है तो ये क्या सारे कोर्स उसके लिए है या पर्टिकुलर आप लॉ में थे तो लॉ के लिए है ये प्रोसेस की डायरेक्ट भी जा सकते हैं नहीं सारे सारे उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम है यूनिवर्सिटी का एडमिशन के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था पर्सनल इंटरव्यू हाँ पर्सनल इंटरव्यू तो ये सबके लिए है ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है ओके स्कॉलरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में अगर है तो क्या 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 टाइप है यानी किस तरह से मिलता है स्कॉलरशिप टाइम पर नहीं था मेरे टाइम पर नहीं था अच्छा आपके टाइम पे कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं था नहीं तो आप एडमिशन प्रोसेस को फिर आप कैसे रेट करोगे टेन में से ठीक है अब आप मुझे पूरा प्लेसमेंट पूछ क्यों रहे हो ये एक्चुअली हम लोग रिव्यूज ले रहे हैं यूनिवर्सिटीज का कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और फिर ये जो भी एडमिशन सीकर नेक्स्ट होते हैं जो एडमिशन लेंगे उनसे इनको यानी आपकी फीडबैक से उनको बहुत हेल्प मिलेगा यूनिवर्सिटी के बारे में जानने का ठीक है अब मुझे प्लेसमेंट के बारे में बताइए पूर्व प्लेसमेंट असिस्टेंस यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करती है वो कैसा है अच्छा नहीं है अच्छा नहीं है यानी आप किस बेसिस पर बता रहे हैं बहुत कम कंपनीज आई थी लाइक टू और थ्री कंपनीज आई थी ऑलमोस्ट ओके okay. मुझे पता है मैं एक कंपनी में कैंपस के थ्रू बैठी थी ठीक है और फिर मुझे बाद में पता नहीं चला फिर मैंने दूसरी सुनी थी तो मुझे जाना नहीं था फॉर्म में ओके okay. बस यही आई थी ऑलमोस्ट और तो मैंने नहीं देखा आया हुआ मेरे सीनियर्स के टाइम पे काफी आई थी बट मेरे टाइम पर नहीं आई थी तो उसके लिए तो मैं उसको सच ही दूंगी ओके अब पूरा मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपको इक्फा यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चला यानी आपने जो एडमिशन लिया तो आपको कैसे पता चला इक्फा के बारे में इक्फा क्यों एक्चुअली मेरी सिस्टर थी तो उसके थ्रू मैं गई थी इस यूनिवर्सिटी में वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है आपकी सिस्टर पढ़ रही थी उस टाइम नहीं पढ़ रही थी हाँ अच्छा उनके थ्रू आप गए यानी सजेस्ट भी उन्होंने किया होगा की आप भी आके यहाँ पे पढ़ सकते हो ठीक है अपूर्वा थैंक यू सो मच की आपने पार्टिसिपेट किया हमारे सर्वे में